Ahoj, já jsem Honzo Notný z FG Forest. Ahoj, já jsem Petr Freshman z FNX a Dativery. A vítáme vás u druhého dílu z dílny Factorio. Tentokrát se budeme bavit o technických věcech, což už jsme nakousli v díle předchozí. A budeme si zase povídat s Michalem Kovaříkem. Tak se dobře bavte. u druhého dílu a říkali jsme si, že ho zaměříme trošku víc technicky. Já jsem tady nakousnul otázku, kterou mě Petr uťal, tak bych ji rád stejně přece jenom položil. Mně mm-hmm. se docela líbilo, že ta hra je hned pro všechny tři platformy, a což přece jenom, když si člověk vezme ty podíly, tak většinou je hlavně cílený mm. na, na Windowsy. Že? Hmm. Co vás k tomu vedlo, nebo vyplatí se to? E, tady to je zase takový, to je taková trochu náhoda. Protože, Omylem. No tak, protože jako já dělám na Windowsech a ten můj kolega, který jsem ke mně přidal, tak ten dělá na Macu. Takže prostě první věc, když se k tomu projektu přidal, že si to udělal, aby to moc kompilovat na Macu, upravil to a prostě vyvíjí se na Macu. A potom se k nám ten druhý, hned třetí programátor, který se k nám připojil, tak ten dělá na Linuxu. A my jsme jako takový, my jsme takový jak jsme punkový, že jo, takový trošku jako svoboda, tak každý se dělá v čem chce. A když to zpozní na tom Linuxu, tak se to klidně dělá na něm, že jo. Takže v podstatě to bylo takový trošku efekt toho, že ty, že ty vývojáři dělají na různých platformách, tak, tak a ono ve skutečnosti to není až tak moc práce. Jako, tím, že to je psaný v Cepospusku, tak ten core code, to je to samý. V podstatě jenom nějaký takový, jsou takový oproze s takovými těma periferiemi a různý takový ovládání klávesnic a, a, a copy-paste a různý takový ty věci kolem, takový ty blbůstky, ono se to jako nabalí. Co používáte za, na, na grafiku jako za knihovnu? No to je taková trošku obskurní věc, my používám, jestli, jestli jsi někdy slyšel o Allegru. No jasně. To je taková, to se používá na ty dosové hry v těch 90. letech a tak. A ne, to i později, já jsem to znal teda jenom ze světa Linuxu. Jako. Možná i později, ale je to fakt taková hodně hobby. Hobby knihovna, to prostě není, není to až tak profesionální. Ale to zase vyplývá z toho, že já jsem to neplánoval jako nějaký velký projekt. Že? Já jsem prostě plánoval jako na začátku úplně jako hobby projekt a pak takový na půl hobby. Ale prostě jsme u toho tak nějak zůstali, spousta věcí v tom lagru jsme si upravili, už máme prostě naší vlastní branch, ve který si prostě optimalizujeme už jako tam, tam na, naše Allegro dokresí asi třikrát rychle než to oficiální Allegro, protože prostě... A nedáváte... No, něco, něco jsme jim dávali, ale to s tím je takový složitý. No, to je vždycky na hodně práce to dostat do toho tranku, no. jako, nebo do tý... ale, ale spíš jako třeba, když bych dělal nějaký další projekt, když bych to dělal třeba v něčem jiném, ale tam jsem začátku jsem chtěl něco fakt jednoduchého. No, takže teď nevím, jestli teď jsem ztratil nic, jestli. Allegro, o platformách jsme se jo, platformách, já jsem že je to hodně spojený třeba s tím, že na Windowsech můžete využít DirectX, ale to je jenom no, ale právě to Allegro, to výhra to Allegro, že Allegro je multiplatformní. No, no, no. prostě, tam prostě umí OpenGL a DirectX a má to stejný interface, takže já prostě píšu a my, a my zároveň v té hře máme samozřejmě jako nějaký naše jakoby interface, který ještě, že kdybychom chtěli přijít k jiný grafický knihovně, tak jakoby nemusíme měnit celý kód, ale jenom ten náš jakoby zase úzký hrdl. Takže jako tady, tady to nebylo až tak bolestivý a, spíš to bylo, a, a výhoda právě tím, že se měli ty tři programátory každý svůj systém, tak oni si to i udržovali, že prostě to nebylo tak, že prostě kdyby se měl vyvíjet ve Windowsech a pak jsme najednou měli zprovozněvat na, na Macu, tak by ty akumulované problémy bylo fakt jakoby peklo. A tím, že to je průběžný, tak to docela jako šlo. Tak jste se ani nevšimli, že? Tak nějak samovolně vlastně. No. Uh-huh. A kde se prodává ta hra nejvíc? Na který platformě? No, se nejvíc na Windowsech, myslím, že ty, ty poměry jsou myslím, že něco typu 70, 15, 15. Hmm, to je to dobré. No, něco takového. Jako, myslím si, že třeba určitě jakoby naši hru hraje víc Linuxáků, než je poměr Linuxáků běžně To jsem teď chtěl říct, to je nějaký 2% protože... je normálně a fakt. Jenom, My třeba ve Flexi jsme tak to měli taky podobně. Jako. A za první Já teda nevím, jestli 15 a jako to, ale bylo to tak, že že taky Linuxařů. No, protože těch her na tom Linuxu je celkově méně. Takže no, jako, jsme dělali určitě něco, co je pro Linux a pro Mac, ale to byly. No, jasně, no, a občas jsou takový ty seznamy, prostě hry, které běží pod Linuxem, takže člověk, prostě ty lidi, ty lidi to mají rádi, když to má to nativní podporu, takže si myslím, že to je jeden z důvodů, proč je to víc. No. A ještě by mě zajímalo, když máš ty prodejní platformy, ale s tím, hmm. vy jste jenom na Steamu nebo i na Gogu nebo ne, na nějaký další? My jsme, takže my jsme to prodávali na našich stránkách. To pořád prodáváme na našich stránkách přímo. Potom to prodáváme na Steamu, potom je tam nějaký Steam Humble a tam prodává jenom přeprodává klíče a pak na Google jsme šli někde nedávno. Ale ty, jakoby, ty poměry jsou takový, že 
podstatě skoro všechno na Steamu. Hele, ten, co... ten GOG je jakoby naprosto zanedbatelný a naše stránky já už ani vlastně nevím, ale předpokládám, že taky. Já ani nevím, jestli to ještě funguje, asi jo. Mm-hmm. Je tam tačítko BAE. Asi se o to jo, tak asi to nějak funguje, ale jakoby <laughs> není, není to nějak moc. No. V čem spočívá ta integrace se Steamem? Jako, co to znamená uvěřitně jako hru na Steamu? Oni mají nějaký apíčko, no, proti kterému jedeš? Jako ten, oni tam mají apíčko, ale to je jenom tvoje věci, si to využiješ v podstatě. Tam máš apíčko na takové ty věci, jako že když chceš mít savey, aby když třeba hrajou v práci a pak si hrát doma, tak aby se mi ten save přeložil na nějaké ty data a takovéhle věci, což pro mě je docela častý, že třeba <laughs> často v testu. A a ty v práci či... nepracuješ, ty paříš. No někdy jo, jako já, já, já jsem si našel ideální práci, protože já prostě hraju hry. No ale mi jenom... nic říct, protože já dělám výzkum. Já, já se chtěl říct, že hraje jenom tu jednu, ale hraješ jenom no. to, to, to není hraní, to je výzkum. No přesně tak. <laughs> tak ty jako... taky. <laughs> takže, takže teda s, s tím uh, s týmem nějaká jakoby no, takže, takže, integrace takže, není? Jako no, na... jakoby my tam samozřejmě máme, máme tam achievementy, máme tam ty savey a tady ty věci. To, ty achievementy jsme dělali třeba jenom proto, prostě na ten Steam, jakože vydat to bez těch achievementů takový trochu divný, nebo vydat s dvěma třeba. Tak to jsme jako, to byla nějaká trochu práce, ale zase my jsme samozřejmě se snažili, my se pořád snažíme, aby to nebylo, že ta hra bude hrát jenom na Steam, že třeba ty achievementy jsme udělali tak, aby fungovaly, i když nemáš úplně jakoby, hru. My máme v podstatě verzi, jako Steam verzi a ne Steam verzi. A ten Steam verze má, jakoby, že můžeš si teda na ZIF balíček a můžeš to hrát lokálně z toho ZIF balíčku, ani to nemusíš instalovat, můžeš si dát na flashku hrát odkaďkoliv. Tady v tom trošku odbíhám, a tady v tom, jakoby, co se týče třeba pedáctví, tak já s tím, že hraju hry a že hraju už prostě dlouho, tak vím, že každá hra se vždycky jakoby pirátí, to prostě tomu nejde zabránit. A většinou ty zábrany tomu, aby se pirátilo o travelu, spíš jenom ty, co to mají oficiálně. Tady jsme se rozhodli to vůbec jako neřešit. A prostě když prostě člověk se může stáhnout ze balíček a mít to na flešce a tím, že to neřešíme, tak mají ty hráči zase lepší možnost. A když to někomu skopírujou, tak to někomu skopírujou. A spíše snažíme to brát tak, že ta motivace je v tom, že když si tu hru koupí, tak má ten svůj účet, to znamená, že třeba může na ten odportál. Může, když jde, když jde hrá multiplayer, tak vlastně má své ověřené jméno. A ten server, pokud vy to vyžaduje, což většina vyžaduje autentikaci, tak, tak jakože se snažíme spíš nabídnout, a máte automatické aktualizace a tak, že se snažíme spíš nabídnout něco navíc, ale tady v tom jako je neprudíme. Takže ta Steam, ale ta Steam verze samozřejmě Steam má prostě implicitně tu ochranu, takže když jste na Steamu, tak koupíte si přímo na Steamu, tak prostě máte tu verzi, kde prostě nemůžete si to nahrát na flashku. Že? Tak to je takový ten rozdíl, ale to jako my, my musíme řešit tam nějaký. Packager nebo s tím, tam prostě na Steam se nahraje ten, ty data a ten se o to nějak postará. To je, jakoby, tom, tam ta, ta práce s tím je fakt jako minimální, vyloženě jako s tím, co tam nějak udělat, aby to tam šlo, aby to tam bylo. Mm-hmm. Ale tak jestli jsem pochopil správně, tak vy víceméně z nějakého engineu jste nastartovali, jako začátek byl, že, že jste to psal jako from scratch. Prostě no, zelený no, já jsem si vzal example Allegra, jak nakreslit nějakou bitmapu. <laughs> A ten kód prostě jsem postupně zvětšoval, že někdo faktor, jo. No, takže to je vlastně Hello World. No, jasně, no. Já dokonce, jakoby, a to fakt, tak já, já, já mám jakoby ten git, ještě ten starý, ty první yeah. komity, a tam je fakt takový, jako, když se zmáčky nahoru, tak posuní pozici nahoru a takhle, a tam je takový prostě na, na 50 řádků ovládání, že prostě všechno. Pr- release na té verzi 001. Jasně, no. A, a, a to z toho prostě postupně, jakoby se evolucí, jako to, takže to, nebylo tak, že bychom jenom si řekli, tak teď se zahodíme a začneme psát no, pořádně znovu. To je, na to moc nevěřím třeba, jo? to si čítalo no, takový. Strašně lidi na to věří, že jako teď už je to takový nějaký zprasený, mm, pojďme to celý zahodit a začít krásně znovu od začátku. Mm, že to právě Podle mě vždycky je lepší to zprasený opravit. Protože jinak člověk udělal úplně jiný chyby zase. No, a byly tam nějaké jako koncepční kroky, kdy jste zjistili, že jste narazili na nějaký jako strop, že takhle už to nejde, musíme to mm, něco přestavit a začít fungovat. To je otázka. My jsme třeba měli, tak jako prostě občas se stalo, že jsme, já se snažím prostě psát hrozně jako pragmaticky, že, že oni jsou takový dva extrémy, jeden je, že člověk prostě do nekonečna prasí a v podstatě třeba kvadraticky mu stoupá složitost toho kladu a v určitých je už to neudržitelný. A druhý zase extrém je, že všechno se dělá strašně obecně, strašně rozšiřitelně. Takže pomalu a A každá složitě. jednoduchá věc je vlastně, a nakonec to vlastně je rozšiřitelný někdy i méně, protože tím, že rozšiřitelný všechno, tak jenom se tím prokus a pochopit všechny ty vrstvy abstrakce je natolik složitý, že, že ve skutečnosti nakonec je rozšiřitelný méně. Takže my to děláme vždycky, když jsme dělali tak, že dokud je to jednoduchý, tak to prostě napíšeme jednoduše a primitivně hlavně. A až když je nějaký reálný důvod tomu to nějak zobecnit nebo to nějak rozšířit, nebo když to začne být už moc nepřehledný, tak pak se to vždycky vezme a to se to uklidí natolik, aby to prostě zůstalo na nějaký míře pochopitelnosti. Takže tady tím to děláme celou dobu, takže kdyby bylo něco takového už moc 
zabordelanýho, tak se prostě bude takový lokální úklid. No, to, 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 hmm. to, nám jako, to nám funguje. Technologický nějaký jako Technologický největší... limity. Čekaj, ty, no, no, tak no, to je no, obecně. Technologi... No, ne, ne, technologický spíš myslím, uh, jako co bylo technolo- technologicky nejtěžší. Já, jo, jo, jestli, jo, nějak... Tak jako technologicky nejtěžší byl asi ten multiplayer, že jo? To, to, no. to byl takový jako největší, největší kus něčeho, co, co se vtáhlo úplně od začátku, protože my jsme třeba, já jsem jako dost úplně od začátku, od začátku věděl, jaká bude ta architektura toho multiplayeru. Já jsem jakoby, takový zase byl, vlastně dneška jsem vášně hráč Starcraftu, a jako tak nějak vím, jak to funguje, protože jsem ho docela i oddebagoval, dokud jsem se napsal C++ API na StarCraft, který se dneska používá, takže docela vím, jak to ve mně funguje. A, a věděl jsem, tak nějak jsem věděl, že to je asi ten model, který budu mít, a věděl jsem, že jsem se četl nějaký blogy, že takhle fungují všechny RTS. Takže třeba od začátku jsem věděl, jaký ten model bude, takže určitý věci v té hře od začátku už jsem jako přizpůsoboval tomu, aby to tak šlo. To... A můžu nějak představit ten model? A, a ten, nebo model je takovej, to... ten, ten model je takový, že. Ta hra za první musí být deterministická, to je jedna věc. Že ten model je založený, tomu se říká deterministická lockstep simulace, což teda jsem ještě neviděl do nedávna, co to znamená. Až, po, až, a ne, se, až potom co jsem napsal ten multiplayer, že to je ono. <laughs> <laughs> a že to je v podstatě založený na tom, že za první ta hra je deterministická, to znamená, že když pustím, když vezmu ten jeden safe file třeba na hru na dvou počítačích nebo dvakrát za sebou na jedno nebo cokoliv, a nechám to běžet, tak prostě po určitém počtu kroků to doběhne vždycky do úplně přesně stejného stavu. Mm. Což je vlastnost, která se zdá, že jako v počítačových programech by měla být skoro samozřejmá, ale ne. Určitě to tak neplatí a zajímavé, čím je ten program složitější a víc optimalizovaný, má různých takových vychytávek, tak tím je to třeba v C++ typicky úplně nejtypištější jako simple věc je, že mám set pointů. Prostě že, že pointer je unikátní, tak prostě vím, že tam mám každý objekt jenom jedno a nemusím to řešit. Jenomže pointer, ta hodnota toho pointeru, podle který se to řadí, ten, tak, tak je vždycky jiná. A jakmile ten se třeba pojedu, že ho iteruju, tak bude se řezený vždycky jinak. A jakmile to pořadí jiný, tak to může způsobit prostě spousty různých yeah. jakoby, uh, nedeterministických chování. A takovýchhle věcí jako spousta, třeba různý pomocní strukturky jsou typické, jako nějaký pořadí věcí. Nejčastější bylo v pořadí věcí, že třeba mám, <coughs> mám pomocnou strukturu, třeba nevím, Jaký jsou hráči na té části mapy, jenom jakoby ještě navíc opr- oproti těm zákl- primárním datům. A tam se to nějak udržuje, že když tam někdo přijde, tak do toho seznamu přidám, když odejde, tak ho uberu. A to pořadí v tom seznamu, a když to hru načtu, tak ten seznam naplním tak, jak, ty, jak, tak, jak tam ty lidi načítám. A tady ten, tady ten seznam třeba, jakoby, když se neukládá explicitně jeho pořadí, tak to pořadí, když někdo třeba hraje, pak tu hru uloží a pošle někomu jinému, tak najednou má seznam těch pomocní struktur jiný. A to je úplně typický problém, který se opakoval třeba stokrát. Někde na různých místech, no to možná přiháním, ale prostě je hodněkrát, určitě desítky. A, a tím, že to pořadí je jiný, tak prostě pak najednou třeba někde udělám výpis všech hráčů, nebo na základě prostě třeba rozdáš předně ty hráčům v nějakým pořadí a prostě je mi jedno, jakým prostě nějak to vezmu, to tady mám nějaký seznam. Takové věci se stávaly jako hodně a potom různý takový špeky, jako třeba. Takže klíčem je si dělat nějaký business klíč a mít ten hash vždycky jasný. Ne, klíčem u nás bylo klíčem, že vždycky, když bylo tady to pořadí, tak jsou v podstatě dvě možnosti. Buď je to nějak deterministicky seřazený ten věc, že udržují seřazený podle nějakého klíče, který je všude stejný. Takže třeba když mám ten set těch pointů, tak to prostě neřadím podle pointů, ale podle nějaké vlastnosti toho objektu, mm-hmm. která je všude stejná. A nebo třeba u, u těch seznamů, takže buď to seřadím, a nebo u těch seznamů, anebo je prostě ukládám jejich pořadí. Prostě ještě zvlášť tomu se jim navíc položím, jakým pořadí jsou uložený. A prostě podle situace, podle toho, co je potřeba pro výkon, nebo jestli prostě někdy, někdy důležitý, aby byl, někdy to, aby byl menší ten safe, někdy důležitý, aby to runtime bylo rychlejší, prostě je potřeba vždycky nějak jakoby custom se nad tím zamyslet. Jako. Ale ta, ta hra má jako prvek náhody? Ta hra má samozřejmě prvek, nebo samozřejmě, to, to není má, má, prvek, má prvek náhody, ale tak je to jednoduchý, že ten náhodný generátor samozřejmě může být deterministický, pak to není, pak to je jakoby pseudo náhodný generátor, ale tomu hráči je to jedno, že ten to nepozná, nebo každý v podstatě náhodný generátor je pseudo náhodný počítači, pokud nemáte takovou, takový to zařízení, který bere nějaký ty... Tak oni vždy dělají třeba, že údery klávesnic, komunikaci v síti, no, bere se jako. jasně, bere se dobře. Že, že Linux má dev s random, nebo u random? Takový ten, že, že random má, že opravdu má skutečně náhodný dělat data mm. právě braný z tohohle. No, jasně, ale, prostě, jako, ale ty mu můžou dojít a, to má, a pak prostě nedokáže vygenerovat náhodný číslo. Ale to má smysl prostě řešit při nějaké bezpečnosti, bezpečnosti no. ale když řešíme sice 
jestli se panáček strefí při výstřelu nebo ne, tak to je fakt úplně jako jedno. Že to Ale dostat. já právě teď pařím x a on za začátku je poměrně jako dost, dost těžký, jo? takže člověk jede safe load, safe load. A, tam je, a pak tam mi je... začalo být jako podezřelý, že já se prostě, vždycky máš tam nestrefíš. šanci na, na trefu 92% a, a vždycky se nestrefíš. A vždycky se nestrefíš. To tam je schválně, to já jsem na to taky narazil a taky o tom vím. Tam, a to mají přesně to samé jako my, takže to, to je docela dobrý příklad. Prostě my ten náhodný generátor, stejně jako v x ten, ten stav toho generátoru, to je prostě nějakých třeba, nevím, řekněme 20 bajtů nějakých toho stavu, tak ten se normálně uloží v té hře. A když se našteš, tak prostě dál generuješ ty nejmřadu číslo. Přesně, no to, ten a to v tom x no. to je podle mě, není kvůli determinismu a tam to je schválně kvůli tomu, aby si mě dělal safe load abuse. Takže tam se pak musíš naučit tom X-komu, že, že nejdřív musí vystřelit někde jinde, aby si změnil ten generátor a pak vystřelíš tím zase. No, zase jako tím. vím, že když mám zrovna teď hozený malý číslo v tom no. generátoru, tak musím vzít jiného panáčka, který dojde, až bude mít 100%. No. Takže tam, i když mám jakoby v tom generátoru, no, mě padne malý číslo, tak on se vždycky strefí, že jo. A pak si vytáhne z generátoru další číslo a tam už můžu střílet jiný, no, 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 který tam... má jiný procent. No, ale to, to je to jako boží. No. Přišlo to boží, že to, je, že to vlastně hmm. trošku, trošku, řeši, trošku řeší, aby si prostě, že nějak to je když pořád mluvíš. Když se nestrefíš, tak to můžeš jako zájem všechno. To jsem, to jsem, to jsem nedávno hrál, zrovna, ale to se mi fakt líbilo. Celkově ta hra, to je jako dobrá hra, fakt. Jsem fakt jsem... Hodně jsi se napracoval. A, a teda ještě zpátky k tomu multiplayer. Ano, takže, takže ten, takže ten, detek, takže ten ná, náhodný generátor, tak to, jako to problém není, ale samozřejmě je to spousta, třeba co se týče toho sempu, spousta takových jako specifických věcí, že například my jsme se hodně báli toho, jak jsem říká, floating point operations, mm. že? že to je takový, jako, že člověk nikdy přesně neví, jak tam ty byty vyjdou. A to naštěstí, oni existují nějaký takový jakoby striktní mody kompilovací, kde se fakt těch čísla chovají podle toho standardu. To problém nebyl. Problém byl takový věci jako třeba sinus cosinus, protože sinus cosinus to je jako definovaný C++, že to je nějaká funkce, která dá k sinus cosinus, ale někdy není přesně řečený, jaký hodnoty to má dávat, nebo jakým algoritmem, jak to má být přesný. Takže pak třeba zjistí, že ta implementace toho napsání v té standardní knihovně na Linuxu, na Windowsu, no, na, na Macu jsou všude jiný. A vycházejí ti prostě víceméně většinou stejný hodnoty a občas ti vyjde něco v nějakým posledním bytu jinak. A, to bez, a my to všechno musíme mít striktně, protože jak yes, něco, my máme roz, různý kontrolní mechanismy, které má vlastně, máme na to i testy, které kontrolují, že třeba se pustí kousek hry a zkontroluje se, že to vyšlo stejně, že tam jako, jako to má být a tak. A když to a musí být striktní, si ho jako méně striktní nejde. Takže když na posledním bytu v synu vyjde jiná hnota, tak prostě je to špatně. A takových, jakoby, nebo, třeba, nebo třeba například v C není definovaný, když máme, když máme dva, dva parametry do funkce, tak v jakém, hodno, v jakém pořadí se jakoby vyhodnotí ta hodnota těch parametrů. To není definovaný. Není to definovaný, což normálně vlastně není moc problém, protože ten komper si může jako vybrat, jako jak se mu to víc hodí a tak. Ale když třeba v obou dvou těch volání voláte náhodný generátor, který je deterministický, tak občas to je takhle, občas se to prohodí. Jo. A to bylo, to, to bylo velice často pakovaná chyba, typicky něco XY, že nebo něco. Tyjo, co jsem tam... si hrozně byl by ale hledat. Jako. Tady, no a právě jakoby, tady to, kolem toho multiplayeru, tam mi právě přišlo technicky zajímavý vůbec, jako, jak jsme se naučili, jaký způsobem to hledat. Teď už jsme ve fázi, že už se na to hledá docela dobře. My jsme se na to vy, vy, v podstatě ta metoda je taková, že my jsme dělali, my jsme z, po nějaké době jsme založili něco, čemu říkáme tzv. heavy mode. To znamená, že já vezmu tu hru, uložím ji, prostě ta normálně běží a pak vždycky v každém tíku, tíku znamená jeden krok ty simulace, ji jakoby uložím, někde vedle si ji načtu v paměti a potom v oběma dvěma těma kopiima udělám ten jeden krok. A udělám, že za první potom načtení si vždycky udělám CRT, mám nějaký způsob, jak si udělat CRT, buď té celé hry nebo nějaký jako Normálně, když ti lidi hrajou multiplayer, tak nemůžu dělat CRT s lidmi, aby to bylo strašně pomalý. Tam dělám CRT na nějakých klíčových hodnot. A tady v tom našem heavy modu, který dostajem, tak jsme prostě dělali, že uděláme CRT celý přesně tým toho stavu hry, jako kdyby se uvádal save, zkontroluji, že je samý, a pak v obou dvou těch jakoby, kopiích udělám jeden update zvlášť a zase zkontroluji, že mají pořád stejný CRT. A tady tím se jakoby, právě takovéhle věci často najdou, že, že jakoby, když se objeví ta chyba, tak ji objevím přesně v tu chvíli, kdy se objevila. A potom jakoby, máme speciální prostě třeba mod, že když ukládám ten save, tak tam jsou prostě binární data, že? tak jako tam se s tím, že něco jinak a co z toho vydedukuju. Takže tam máme speciální mod, že se ukládají do těch binárních dat nějaký naše pomocný, jakoby, jo, tady začínají data hráče, tady začíná jeho pozice, tady je tohle. Takže když tam je třeba nějaká hodnota jiná, tak jakoby tak nějak vím, Někdy to je tak, že jenom jedna hodnota jiná a pak prostě přemýšlím, proč je jiná. A je to takový detektivní, ve skutečnosti bylo docela, jako, je to zajímavé, že někdy to je pořád to samý dokola, někdy to je fakt různorodý, že člověk musí detektivně hledat kde byl ten problém, proč se to rozjelo. A na tom jsem se strávil takového času, jsem se to skoro rozbláznil. Jako to bylo fakt neuvěřitelné, protože 
ta hra jako nebyla na začátku deterministická a třeba po dvou letech vývoje najednou si to muselo všechno jako sladit. A, a, než jsme si, a než jsem měl všechny tady ty jakoby, metody, než jsme si jako vybudovali, jsme zjistili, že se vypletí je mít. A když jsem na začátku četl ty binární jako, sejvy a ty diffy těch binárních sejvů a snažil se z toho jako něco vykoukat, jo, to, to bylo jako neuvěřitelné. A než, než, jsme, než jsme přišli tady na ty metody těch heavy, heavy postupů a tak. A, ale jakoby tady, takže to byl jako první krok, že jsem to vlastně nějakým způsobem dotlačil do toho do toho deterministický. A taky to bylo na, tom, na tom bylo hrozný to. Že jako my jsme nevěděli, kdy to skončí. Já jsem, prostě, já jsem to spustil a teď jsem zjistil, že to není deterministický. Tak jsem prostě opravil jednu věc. A teď jsem spustil a opravil jsem druhou věc. A prostě pak jsem opravil třeba 50. A neviděl jsem, jestli jich zbývá ještě tři nebo dalších 50. No, prostě to nebylo, to bylo jako... A některé věci se prostě projevily jenom jako jednou za čas, nebo jenom, jenom když si třeba zrovna uložil hru a načetl v nějakým specifickém okamžiku, když něco právě. Takže to, no, tak dneska máte ten heavy mode, takže vám to, to, to řekne ten heavy mode právě, když jsme ho neměli, tak to bylo strašně mm-hmm. jako náročný. Lamerský dotaz, úplně, jakým způsobem funguje ta synchronizace těch stavů a no, čemu by vadilo, kdyby to nebylo deterministický? No tak to, tomu, se, to by... tomu, se dostanu, tomu se dostanu vlastně hned, no. to je, takže to stejně jako Starcraft, Age of Empires a v podstatě každý RTS, pod něj, který to mám, tak to dělá takhle. A, a ten, ten, ten problém je v tom, že jak jsem četl takový blog, o tom jak dělali Warcraft 2, když dělali multiplayer, tak tam jako popisovali, že to tady konečně já všechno jako naprogramovali a šli se hrát první hru ty programátoři spolu po síti. Tak prostě hráli asi 20 minut a pak přišli a ten říkal, jo, porazil jsem tě a ten druhý, počkej, já jsem taky vyhrál. <laughs> <laughs> a jako, že zjistili, že vlastně jako právě tam vznikl nějaký malý rozdíl, a pak takový, takový ten efekt těch motivých přídel, že někde se nějaká proměna je prostě od 0,01 jinak a tím to prostě pak najednou způsobí, že ten panáček se někde jednou nestrefí a pak v jedné verze té hry ten panáček ještě existuje, druhý už je mrtvej a se akumuluje větší a větší a větší rozdíl a ten hráč když zvoní a, a vlastně ty hry potom na konci jsou třeba úplně jiný. Že? No. Takže to bylo tak, že to je tak, že, ty, že takto, co jsem popsal, tak to stačí jenom k tomu, aby se teda si ty pustil tu hru a když se na ní bude jenom koukat, nebudu na to šáhat, tak to bude fungovat. Že? A teď mu stačí jenom si posílat ty, vlastně my tomu říkáme input akce, prostě to, to, co jakoby že děláš v té hře, že prostě něco, že třeba máš panáčku, máš šipku nahoru a on začne jít nahoru. No a tady to se prostě dělá tak, že, že už jenom, že se musí, že se musí v úplně s tou samou chvíli začít, jakoby, tak to říct, ta akce se musí aplikovat v tu samou chvíli úplně na všech počítačích. Hmm. Takže já když si třeba řeknu, že teď já nemám tik, tik 120 a já chci jít nahoru, tak třeba nemůžu jít začít jít nahoru hned, protože máme internet, jo? a ten, na tom internetu trvá nějakou dobu, než se ta informace dostane k tomu druhému. A on, ale my musíme začít tím panáčkem mít přesně ve stejnou dobu, aby ta simulace dál byla terministická. Takže se to v podstatě dělá, že se tam dělá takový vokínko. Že? A tomu se říká latence, v podstatě to je ta latence. Takže já když si řeknu, že to vokínko mám třeba, já nevím, v sekundu, když to přeženu, tak vlastně řeknu, OK, ve stíku 120 začnu jít nahoru a řekněme, že mám 60 tíků za vteřinu, tak tíku 80 se to začne provést a ten čas mezi tím je ta, ta čas na to, aby se to distribuovalo. Všichni vědí, že tady v tom tíku mám i náhodu, a když to přijde, tak se to stane. Samozřejmě ta nevýhoda toho, takže ta výhoda je, a čím to okénko je větší, tak je to víc odolný na ty otřesy toho internetu, protože když to okénko je malý a já třeba mám na to půl sekundy, ale ono se tam k němu nedorazí, tak on ale on nemůže skončit ten, ten krok té simulace, dokud neví jistě, jestli já něco dělám, anebo nedělám nic, musí to mít potvrzený. Jakoby, yeah. tomu říkáme těch closure, jako uzavření toho, tý, toho jednoho kroku. No a, takže když to okénko je malý, tak se to jako zasekává ve chvíli, jak se to trošku přeruší, tak se hra zasekává, a když to okénko je velký, tak se zase dlouho trvá, než když něco uděláš, než jako na to za, ta hra zareaguje. Takže to je takový prostě jakoby boj, nejít prostě přesně to ideální toho velikost toho okénka, což, což jsme se právě potom naučili, nebo zjistili, že nejlepší je, že je, je, je ho mít dynamický a že se prostě mění podle toho, jak a dokonce každý hráč toho má stejný. My jsme na začátku jsme třeba měli peer-to-peer architekturu. To znamená, že, že to, to je jako věc, kde to vypadá jako by, to je typický příklad jako teorie versus praxe. Jo, v teorii peer-to-peer architektura vypadá úplně jako skvěle. Máš to zase, že máš prostě pět hráčů třeba a každý s každým má spojení, máš prostě úplný graf. A výhoda toho je, že když ty prostě, když pošlu tu šipku nahoru, že jdu, tak, ta, tak ke každému to hráči to dojde přímo. Takže je to nejrychlejší způsob, jak se o tom může dozvědět. A to znamená, že teoreticky, pokud všichni mají stejné připojení a všechno, tak vlastně mám poloviční tu dobu té odezvy, než když mám nějaký server jeden, 
který je centrální bod a on jakoby já to pošlu tomu serveru a ten server to přepošle tomu hráči, tak vlastně má dvojnásobnou velkou tu latenci. Takže tady na základě tady ty jednoduchý úvahy jsme si řekli, to musíme mít prostě, i když to bude složitější, musíme mít to mít to nejlíp, jak to jde, protože prostě to. No ale ten právě v praxi, to je ale právě úplně jinak, protože v praxi za první nemají všichni stejně dobrý připojení. No. A, a jakmile není centrální autorita, tak se všechno strašně, ale strašně komplikuje. My jsme, my jsme, my jsme zase byli takový idealisti, my to uděláme tak, že, že tam není žádná centrální autorita. Takže když hraje pět lidí a jeden odpadne, a ti to kdokoliv z těch pěti, tak ty lidi můžou čtyři hrát dál. A nebo když se to nějak rozpůlí, tak dva můžou hrát spolu dál a tři dál. Prostě, ale my jsme pak se stěžili, že takový strašně speciální stavů, že zrna se někdo připojuje a teď dva už vědí o tom, že se připojí a tři ne, a teď mezi tím se nějaký odpojí a teď prostě úplně. Strašně, strašně moc různých kombinací toho, co se může dít a co se může. A teď, jakoby, co já si myslím, že v ostatní zrovna dělají, co oni si myslí, že já dělám, co mám potvrzený a co se mezi tím pokazí. A, a tady, jakoby, tady to bylo tak komplikovaný, že to byl jeden z důvodů, proč jsme zjistili, že to fakt nemá smysl. A ta se, a takže to byla jako jedna věc, proč jsme přešli k té, to jakoby vlastně zvysvětlu, proč jsme přišli k P2P architektuře, k tomu, že je nějaký jeden centrální server. Jakoby ne centrální z hlediska, že by jsme měli centrální, ale v té hře konkrétní jeden z těch hráčů se prostě řekne, že je server ten, co tu hru založil a vlastně nic se k němu připojují. No a ta druhá věc je, že třeba ta latence, o které jsem mluvil, tak když, když, když mám ten server, tak tím, že on je ta centrální autorita a běží to všechno přes něj, tak on může uh, strašně jako operativně určovat, co se pošle, co ty hráči budou dělat a co ne. Pak prostě spousta takových těch komplikací, jak, jako, jak takových těch organizačních, to, jak se ty hráči připojí, odpojí a tak. Takže třeba například my jsme měli, že ten hráč se jako připojí a teď jako by vždycky jako člověk se snaží dělat jednoduše a logicky, tak jako logicky zastavím hru, uložím hru. A ten hráč si jakoby načte, jako že se pošleme po síti a když si načte, tak jakoby už může dál pokračovat všichni po hráčů dál. A to bylo, nakonec jsme zjistili, že je úplně jako hrozný, protože ty, my hrajeme hru třeba pěti hráčích, teď se někdo připojí a začne stavovat hru. A teď my všichni stojíme a čekáme, on stahuje, stahuje a prostě najednou to začne být pomalý, pět bajtů za sekundu, pět kilobajtů za sekundu a najednou čekáme třeba tři minuty. A jakoby jeden hráč může vlastně všem ostatním, to, to jsme třeba zjistili, že jakoby jsme nevěděli, jak je to důležité. Aby se nikdy nemohl stát, že jeden hráč to může všem ostatním jakoby zaseknout. Aby, takže prostě to jsme se naučili, že, že jasně někdo se připojí, se, musí se to zaseknout jenom na tu dobu, aby server uložil tu hru. A potom, potom ty všichni ostatní hrajou, on se mezi tím stahuje a, mezi tím, a potom se to stáhne, tak oni jsou jako napřed, že oni třeba hrajou minutu hrajou a on to minutu stahoval. Že? A potom on se snaží jakoby dohnout, on tu hru se snaží běžet prostě v dvojnásobní rychlosti. <laughs> Aby dohnal se tam, kde jsou oni, protože on mezi tím dostává všechny ty jejich input akce a prostě se tam dostane. A když je dožený, tak řekne server, už jsem ti dohnal, teď už můžu sám začít taky hrát. A najednou prostě, když má pomalý internet nebo nemůže dohnat nebo něco, tak je to ale jenom jeho problém. Zase je to minimalizace toho problému na to jedno hráče mm-hmm. a ne na celý, celou tu hru. A jak má začne hrát víc než 5-10 hráčů, tak to prostě absolutně jinak nejde. A to třeba věc, kterou bychom si prostě na začátku jsme si vůbec neuvědomili, nakolik je to strašně důležité, aby to takhle fungovalo. No, takže těch. A to právě, proto je zase ta iterace, že prostě na začátku jsme o tom nic nevěděli, ale jsme se prostě museli poučit a museli jsme mít tu energii na to neříct si, že to je jedno, a prostě znovu to předělat a přepsat v podstatě celý. Jo. A na kolik těch hráčů současně hrajících to cílí? Ta, nebo no, co tam vlastně no, tak to, a, to zase, play, a to je zase ten postup. My jsme na začátku jsme postup, no, jsme si říkali, no tak když to bude fungovat na lance pro, pro pár hráčů, tak tam to bude stačit. Potom, no tak když to bude fungovat na internetu, pro dva, tři hráče, tak budeme spokojený. Že? A potom prostě postupně, když už to fungovalo pro dva, tři, ale oni ty hráči vždycky to takhle nefunguje, že oni zkoušejí, co to dá, že? tak pak prostě řeknou, my jsme hráli v deseti, už to bylo takový jako nic moc, že? tak to uděláš, že to fungovalo v deseti, trochu to zoptimalizuješ no a, a, a oni zkoušejí prostě dál a dál. Vždycky to zkouší se rozbít, tak. jak jsou optimalizací. Takže nakonec teď jste ve fázi, že když jsme tady s tou verzi toho multiplayeru, jsme pak dělali nějaké zatěžkávací testy že jsem vzal nějaký YouTuber, který jakoby dělal takový sešny, že prostě dal, že se všichni připojili. A tam jsme měli nejvíc asi 400 hráčů. A to byl taková, takový trochu limit, že už fakt to se, takový, jakoby, že pak už třeba to nestíhala ta sítě a tak. Ale řekněme, že těch jako 300 hráčů už by připojení, tak to jako to už může hrát. To a to je fakt, jakoby, to, je, to je asi tak stokrát víc, než nešlo předtím, než jsme měli, jsme měli pět tupý model. Že? Takže, takže a, to, a to vůbec jako jsme neplánovali z toho udělat takovou, takovou, takovou mega hru, ale prostě tím, že to člověk se snaží dělat pořádně, tak pak to vznikne jako takový no, produkt. To bylo taky omylem. Cílem <laughs> multiplayeru je zničit teda proti hráčovi základ. Ne, 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 jakoby, multiple, to je, to je to kooperace. V podstatě jenom, jsou tam nějaký mody, nebo člověk může jako hrát mod, že hraje proti sobě. 
a ta hra na to vůbec není přizpůsobená. Je to takový, takový zase takový punkový, že prostě ten, ten balancing je vyloženě postavený na to, aby člověk bojoval proti těm nepřátelům nebo aby přežil proti těm nepřátelům trošku jako ten boj. Ten boj je tam spíš takový sekundární v té hře celkově, takže jakoby se na něj až tak nehledí a tudíž jako, že třeba to, že postavím věžičku a začne hned střílet, tak normálně nevadí, ale když přijde nepřítel, postavím věžičku, která je mnohem silnější než já hned vedle mě a začne střílet v mojí základně, tak to je třeba blbý, že? A takový je problém, normálně, normální hře člověk neřeší nemusí, ale jednou, když začnou hrát hráči proti sobě, tak kdybychom to fakt měli jako udělat, že by to šlo nějak kompetitivně hrát nebo já nevím co, tak to by bylo spousta, spousta práce, takže zatím jsme si řekli, že to je jenom takový ještě nějaký nadšenci, když si to chtějí zkoušet, tak klidně, ale primárně 99% lidí to jako hraje kompetitivně. Což pak samozřejmě vede jako jim zase, pak je tam ten griefing že jo, a takovýhle věci. No. To znamená, kdo jako dosáhne nejvyššího pokroku nebo nakonec ne, ne, odletí s tou raketou? Kompetitivně znamená, že prostě ty hráči hrají spolu, že prostě se snaží spolupracovat jo. a společně to jako by tu továrnu postavit. To jako tam není, tam není až tak moc nějaký, jako, kdo je nejlepší, nebo tak. O tom to ani tak není. To je spíš o tom, o tom dobrém pocitu z té spolupráce. Já, když jsem, já to až tolik nehraju, ten multiplayer jenom, když to hrajeme třeba v kanclu, což je trošku jiný. Ale třeba, když jsem se připravil do nějaké ty hry, kde hrálo třeba těch 100 lidí, tak ono to mělo takové svoje kouzlo, protože tam třeba psát do četu nemělo smysl, protože tam bylo těch lidí moc. Ty třeba něco stavíš a teď tam je dalších pět lidí v té samé kousku té mapy. A teď to stavíte a teď se snažím mu vysvětlit, jak to začít postavit. Postavíš a on to smaže, ne, já to tady udělám vedle, že jo. A teď jakoby jenom pomocí toho, co stavíte a co boříte, se nějak musíte dohodnout a většinou se lidi nějakým způsobem dohodnou a je to takový, taková pantomima trošku, jako je, jo. Jakože má to, má to co do sebe, jako takový, a potom to, že, to, že se s nimi dohodneš a že se třeba ty něco naučíš od nich, jak stavět nebo oni od tebe, má to podle mě, má to nějakou přidanou hodnotu a to je to, že jsme chtěli. Ne? Takže si tady naznačil, <coughs> jaký to je, jako nebo když se připojíš k těm hráčům, měli jsi jak, že se třeba od nich něco učili nebo nějakou příhodu. Což teda odbíháme od toho technického, ale no, to je jako zajímavý téma. Jako, no, no, samozřejmě. Připojíš k ním jako autor. Jako na začátku a tam sto lidí paří tvůj Na začátku, hry. no tak to bylo samozřejmě úplně perfektní pocit, že jo, tak když se tam připojíš a, a, a zajímavé, když jsme dělali tady ty testy. A jako za začátku jsme v té hře jakoby byli, řekněme, jako dobrý, že protože jsme byli jiný, kdo hráli. A teď už já se tak strašně často inspiruju těma hráči, co tam vymyslejí. A jsem jako strašně rád, že tam třeba vymyslejí něco, co mě nenapadlo. Když v té hře jako jde to dělat, nechci říct nekonečně, ale téměř nekonečně možnýma způsobem. A, a já prostě najednou vidím, že tam někdo něco vymyslel. A já, pak dneska už stavím továrnu, tak půlku věci tam stojím, bylo, že jsem někdy viděl, že se mi to líbilo, tak to tak jako nějak dělám třeba podobně. Takže ty hráči určitě jako mě hodně inspirují. Nevím, jestli to nějaká, jako, není to jako nějaká příhoda, ale, ale jako, nebo třeba vymýšlej, občas vymyslej nějaký způsob, jak využít věci úplně jako jiný, co jsme nepočítali. Třeba například v té hře jako auto, že se člověk může nějak přepravovat trochu rychleji a to auto má kufr, kam se může dát nějaké věci. Tak v té hře jsou pásy, na které může dávat ty věci a tam se vede vždycky na ten pás omezený počet věcí. No a pak někdo, někdo vymyslel, že když dá to auto na ten pás, tak to v tom pás je tím autem. A když tam jako dáte inzerty, tak oni dávají ty věci do toho kufru. Takže to prostě taky měl takový jako pás přes tou továrnu s autama, který tak jezdil do kola. A, a tím vlastně udělal, že, to měl, že ten pás měl vlastně stokrát větší kapacitu, že jo? Protože tam prostě místo toho, aby to bylo toho pásu, do toho, do toho auta, co bylo tom páse. A když jsem viděl, jsem říkal, ty jo, to je prostě super, to je jako, a tak to samozřejmě nebudem zakazovat, když to někdo takhle udělá. Jako samozřejmě je to omezený, že třeba to nemůže jít nějak jako do země a tak, ale prostě Skvělý, takový malý nápadníčky ty lidi jako mají. Já jsem jako viděl fakt... na YouTube video, kde to borec zvládnul jako ze startovního bodu až k raketě do dvou hodin. Jo, jasně, to je Ale to bylo teda nevyřitelné, co tam to, no, to je, to já jsem viděl asi dvakrát to video a to fakt klobou dolů. To je to absolutně, to, to je, jejich míra skillu je absolutně někde jinde, než to, co bychom byli schopni. A to bylo jako jasný, že se to stane, že jako by velice brzo, že to ty lidi budou umět hrát líp, že než my. Nebo znají různý takový jako tričky, že a pak třeba zjistíme, jako že že něco používá nějaký triček, který se nám vůbec nelíbí, že ani nevíme, že tam je, ale to třeba zakáže nebo tak, že to, že to je moc nefér. Ale vymýšlejí to jako spousta. Máte v té hře něco jako AI? Protože tam lezou brouci, ale no, trošku v tom demíčku mě připadlo, že je to takový spíš, jako že v dávkách to na mě něco no, pošle. Tak jako AI, hmm. jestli se tomu dá říkat AI, to nevím. Je tam jako v kódu máme adresář AI. <laughs> A ten řeší... Tak v tom případě to je AI. <laughs> A ten řeší v podstatě takový jako pathfinding, aby ty brouci vůbec jako prošly nějakým lesem, ono, ono to taky jako není ještě tak jednoduchý, když máte vlastně najednou 50 brouků, kteří jsou takový jako houfy, aby nepřišli jako provázek za sebou, aby, aby nějak útočili aspoň jako najednou, aby obešli fakt ten les, aby si věděli, jestli, jestli jako 
Jinak jsou jako docela tupí, že zase mě přijde, že by byli nějaký jako super chytrý, že by to nějak všechno strašně obcházeli a snažili se, tak by to bylo spíš jenom větší opor. Takže jako myslím, že jo, tady prostě vidím, že chodí tady to sněhu, tady prostě tu vyšičku a pak se jim potutelně sněhu, jak tam chcípají na těch hromadách hloupě, tak já v tom vidím, že to je takový. <laughs> Že to je dobrý, že se to líbí. Od červa se nečeká, že bude no. chytrý, no, no. A že, ta, že ten boj je tam spíš takový, spíš taková jenom trochu motivace, že aby člověka trochu něco tlačilo, aby to nebylo takový, že mám na to nekonečně času, takže trošičku oni nějak se evolují s časem a s tím, jak, a že, a že, že to, tomu dává trošku nějaký další rozměr, že třeba jim může ničit, nebo že ten research se musím jako rozhodovat, jestli ještě udělám spíš nějakou další technologii, nebo spíš investuji ještě něco do, do těch zbraní, abych si mohl třeba dobít tam ten důl, jestli se mi platí. Že to, si myslím, že tomu trošku dodává nějakou strategii, ale je to spíš taková vedlejší věc. Celou dobu to tak se snažím, jako aby to ne, aby z toho nebyl jako nějaká hra obojování. Takže proto i to AI jako není nějaký super, prostě je že oni jako tak nějak zakládají nějaký základ, někde je místo. A, a chodit do útoku, jako něco moc chytrýho tam úplně jako není. Jak dalece se dá vyvíjet hra jako s testama, jo? Jestli, jo. My, my v Enterprise dost běžně jako my máme testy, testy máme, máme ale... testy. Vy máte 850 tisíc testů, ne. říkáte jim uživatele. Ne, no tak to taky, ale, ale máme normálně automatizované testy, máme nějakých asi tisíc, ale jakoby nema, nemáme unit testy teda. Hmm. To, na to já i vlastně po, po nějakých zkušenostech úplně tomu nefandím. Máme v podstatě všechno, že testy jsou integrační a to nám hmm. jako funguje dobře. Typu vlastně je, že tady dám krabici, tady dám inserter, tady dám něco a testuju, že po 10 sekundách to tam fakt jako přidá třeba. Hmm. A takovýhle různý jako věci, že prostě postavím vlák a testuju, že někam dojede. A t- takže jako když, se něco, když se něco pokazí, tak často jako ty testy, jako, a za, zároveň ty testy byly strašně užitečné pro ten multiplayer, že jsme na nich testovali ten determinismus nějakým jakoby jasně definovaným způsobem, že to nebylo, že jsem puštil nějakou mapu a že fakt se puštěly ty testy. A, a, ale jako nemáme to určitě tak, že bychom jako úplně měli všechno pokrytý testem a to ani jako není náhodou. To a v určitých chvíli jsme to dělali tak, že jakmile někde je nějaký bug, tak, prostě se, tak se nejdřív napíše test, který to zreprodukuje a pak se opraví a otestuje se, že ten test už pásuje. Takže prostě ty věci, které jsou často chybové, tak jsou prostě pokrytý více, ty, které ne, tak mý. Tak nějak prostě zase prostě naše metoda je prostě pragmatická. No. Ale jako určitě jako je dobrý mít, určitě nám jako hodně pomáhají, že, že to ne, nedokážu si to z tu už představit, že bychom byli jako bez toho. A kolik chyb je jako spojených s tím, že máte nějakou bugu jako v tom herním engineu a kolik je spíš s tím, že to provozuje někdo na nějaké konkrétní verzi Windows s nějakýma pečema, jako takový to, ty, to, ty běhový prostředí. Tak myslíš, jako, že nefunguje mi grafárna nebo vyšel No právě, může... protože to se asi dost těžko jako na no, dálku, no, dálku My máme jako kategorie v bug report, máme kategorie něco jako Resolved, pak máme Minor Issues, pak máme One Zero Magic. A, a to je takový, jako, že když to dám do minor issues, tak je to v podstatě jako hřbitov trošku. Jo. <laughs> Ale jako snažíme se, to zvlášť, že na tom kletích bugu zrovna je, a jako by, když si prostě jednu chybu nahlásí 10 různých lidí, nebo prostě pět, tak už třeba to je důležitý, tak se to nějak řeší. Ale uh, myslím si, že je to záleží na tom, jaká je to fáze toho vývoje. Když vydáme, my to máme, takže když vydáme experimentální verzi, my, my to máme experimental a stable verzi, že asi standardní postup, nebo já nevím přesně, jak to funguje. Takže když vydáme novou experimentální verzi, tak samozřejmě těch chyb milion, a pak se to nějak stabilizuje. A tak tam jsou spíš ty chyby v tom engineu, protože jsem prostě reálně udělal nějaké, nějaké chyby v tom, tom programu. A potom, když už je to stabilizovaný, tak nějak průběžně tam se objevují takový ty, takový ty blbůstky, jako. ale ty blbůstky myslím si, že je to víš menší, no, takový ty, jakože nefunguje. Jo, ty testy. A tu experimentální nějak jako dáte třeba pětině hráčů? Ne, 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 a... ty by to, to dáme do komukoliv, kdo, jako, kdo je ochotný riskovat experimentální verzi. Jo, že máte vyloženě... Protože třeba na Steamu, prostě, kdy, dokud si jako explicitně neřekneš, tak prostě máš jenom stabilní verzi. A musíš mm-hmm. tam někde zakliknout, že, a to myslím, viděl jsem, že to mají i jiné hry, že prostě chceš experimentální verzi a pak prostě Tady to se nám hodně, hodně vyplatilo, tady ten model s tím experimentální verzi, že jsme to ne, dokud jsme to nepoužívali, tak to byl strašný psycho, to bylo teda fakt už jako hodně dávno, ale že jsme třeba udělali nějakou chybu a řekli, že všichni to, to nefunguje, to je hrozný a teď jsem se cítil blbě, že jo, a mm-hmm. omlouvali jsme se jim. Na to je v pohodě, že jo, protože prostě řekneme, jo, vydáme experimentální verzi, můžete to vyzkoušet, ale samozřejmě za nic neručíme to experimentálně, že ten hráč, když mi to spadne, tak i si to bere, že to je vlastně jako trošku, že si to bere na svoje triko, že to je jakoby jeho chyba, no ne jeho chyba, ale že prostě jeho chyba, že to riskuje, že to riskuje no. on a je to úplně na jedno to působí jinak, že jo, je to, mm. je to fakt dobrý, ale samozřejmě ty hráči to chtějí hrát, že jako těch lidí, do, a, a je to tak jako rozfázovaný, že oni už některý hráči to mají tak jako, jo, že my máme vždycky 0, teď komu třeba 0, 15, 0, 
a v té poslední verzi to 0.14, 0.14 tak jsme měli něco jako poslední stabilní 0.14.22, takže to trvalo 22 těch minor uh, updateů, než jsme to zastabilizovali. A oni už někteří hráči to mají rozdělení. Někdo říká, já budu hrát už od, od nultý, a někdo ne, já budu hrát tak od třetí, čtvrtý, jo. A někdo, jakže oni už jakoby, že on samo v podstatě samovolně vzniká, že se takhle rozdistribuje, že ty hráči sami si určil, jako jak velkou míru rizika mají, že fakt jako na začátku to samozřejmě mnohem víc chybový, než na konci už se většinou řeší spíš takové jako drobnosti, tak na konci už to je hratelný v pohodě. Takže, takže tady to jako nám funguje fakt dobře a, a, a tady ten model je jako fakt výborný. Já si třeba jako nedokážu představit, že bychom jako třeba třeba pět let vyvíjeli hru, aniž by byla veřejná, aby bychom ji jako najednou vydali, to by prostě, to bychom opravovali prostě ne, do nekonečna, to prostě to je strašné, takže to máme Zase ale ten běžný. pocit, že se vyvinul hru několik let, bez jediný chyby. <laughs> to nikdo nikdy nezažil. <laughs> no když to nevydáš, tak jo. No když to nevydáš, tak jo, no. Jo. A co se týče technického, tak si myslím, že to je zajímavý. Ještě, tak to bych určitě chtěl, jakoby, na čem stojí faktory, na čem je technicky jako zajímavý a složitý, tak to je ta optimalizace. To je to prostě, proč jsme to dělali se plus plus, a proč vlastně to je 2D, protože jsme věděli, že, že prostě tam máš tu továrnu, která je fakt velká a pořád roste. A tam musí všechno pořád fungovat. Prostě ty máš jednou uděláš kus pásu, já nevím, uděláš těžírnu a tady zpracováš, že rábíš kolečka. Ty kolečka se pak používají dál a dál. A ten začátek musí prostě pořád běžet a běžet, běžet, i když jsi někde zrovna pryč, nebo když. A ta továrna se zvětšuje, takže vlastně jasně bylo nám od začátku jasný, že tam ta optimalizace bude fakt důležitá a že to bude jakoby klíčový aspekt toho, aby ta hra byla jako dobrá. A tady, tady ta zkušenost byla, že my jsme vždycky jako to nějak hráli, nějak jsme to prostě napsali, aby to ještě šlo hrát. A, a pak někdo prostě pak jsme dali novou verzi a někdo přišel a řekl, tady mám továrnu a už se mi to seká, že protože prostě postel, nebo, nebo dal bug report, seká se mi to a pak jsme to otevřel, obrovská továrna, že řekl, tak. Tak jsme, tak, tak jsme řekli, no tak to zoptimalizuju, tak jsem prostě na tím třeba dva týdny seděl, optimalizoval jsem to, no a řekl jsem, no tak teď jsou další verze, už se to zoptimalizovat, takže ta tvoje továrna už běží plynule. Že jo, tak jsme vydali další verzi, no a on přišel ještě z dva dva krávičí továrnu, nikdo jiný zase, zase se mi to seká. A tak zase ta interese, že jo, prostě, že ta hra, já nevím kolikrát, jestli stokrát je než kdyby na začátku, jo. Prostě a i, i fakt mě, mě přijde až udivuje, jak vždycky člověk najde nějaký tričky, nějaký prostě metody, jak to ještě urychlit a třeba i jako fakt nakonec třeba stokrát tu simulaci oproti tomu, jak to bylo na začátku, že prostě vždycky... A co tam třeba jako používáte jak za postupy? No, jako tu... postupy jsou jako různorodý. Jako já, já, bych, já to rozdělil na takovou jako, uh, jako hard, hard optimalizaci, takový jako cache misy, aby, bylo prostě, aby měli malý paměťový struktury, aby byly blízko u sebe a tak dále a nějaký takový jako dobrý cykly a nějaký takový jako by boostky, který, který jako pomůžou, ale mají strašně jako omezenou, omezený ten, ten scale, co si tím to zrychlíš třeba dvakrát nebo prostě desetkrát někdy, ale víc ne. A pak jsou takový jako chytrý optimaz, takže zjistíš, jako, že si představíš, že jako já jsem ten počítač, představím si, že jsem ten počítač a že jako simuluju tu hru, a co fakt musí, jak, jaký největší kraviny jako vlastně musím dělat, něco, co musím pořád dokola dělat to samé, že třeba zjistím, já nevím, tam já mám tam třeba, teď ta hra stojí dáme a tam jsou ty, ty terén, ty, ty tajly, že to teda není zrovna simulace, ale jako vykreslování, a ty tady jsou pořád stejný, že tak prostě je hloupý pořád dokola kreslit znova, to si prostě nějakým jednou a pak nějaké si jako jednou bitmapu, nebo třeba typicky tam je, že my tomu říkáme inserty, to jsou takový ty ramena, takový ty mechanický ramena, který berou, věci z jedný, berou něco z jedné věci a dávají na druhou stranu. A typicky vlastně třeba na začátku bylo tak, že to rameno prostě každý tik se podívalo, není něco v té truhle, co bych mohl vzít, není, aha, další díky, není něco v té truhle, pořád není, něco v té truhle, pořád není. A tak to se prostě ptá, že prostě 10 tisíc ramen, prostě každý tik, tak zjistí, že to jako není dobrý, to pak prostě vymyslíš třeba OK, tak prostě když tam nic není, tak se uspí, a dostane notifikace, když něco ty druhý přijde. V podstatě, kdybych to jakoby schnul, tak je to v podstatě přechod od systému, kde každá entita je aktivní a aktivně se něco ptá, do takového event-based systému. Uh-huh. Prostě, když, když něco se neděje, tak se uspíš a něco ti řekne, že prostě třeba vybereš něco z pásu, tak se uspíš a když na ten pás přijde něco nového, tak on ti jako upozorní, ty se u něj zaregistruješ, on ti upozorní, že tam je něco nového. A, a vlastně, jakmile něco je není aktivní, tak se to musí vypnout. To je jako, jako základ toho, aby to fungovalo dobře a potom, a potom takový ty opakující se věci, kešování, prostě dobrý, dobrý datový struktury. To je to takový, není to, já bych řekl, že není nějaký moc akademický tady to optimalizování, to je takový sedlácká logika, takový od všeho trochu, že člověk, člověk to prostě z nějak zprofiluje a hledá, hledá co tam, co tam jako asi tak bude a, a snaží se přijít na to, na nějaký ten nej, nejjednodušší způsob, jak to nějak urychlit. Ale jako je to, 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 to část toho mě jako vždycky bavila, že to je takový prostě, 
Prostě máš ten dobrý pocit, že to najednou běží prostě plynule, když to pak spustíš. A... Používáš to na nějaký jako profiler? Který no vlastně, bez profiler by to v prakticky nešlo, to by nebylo možné. Jako já třeba v tom Visual Studio, tak my používám Visual Studio normálně na C++, než, než by C++ ani, ani Visual Studio, ani C++ nejsou nějakým, myslím, který by byl úplně nejvíc šťastný, ale nic lepšího v tu chvíli jako neznám, takže, takže používám tohle. A tam, tam, tam to mají ty tooly takový fakt jako dobrý na tady to, to se mi fakt líbí, že tam se člověk může vyjet přesně jako co, co kde, kdy je. Jak... Zkoušel se náhodou Sea Lion od JetBrainsu? Mají to nějaký neznam. Dčko na Cčko? To neznám. Tak to třeba pak můžeš, tak to můžeš napsat, můžeš to zkusit schválně. No. <laughs> na papírech nějaký, že já to vždycky zapomenu tady to. Mě by ještě zajímala jedna věc, že říkal jsi, že dělali jste třeba různé jako ty cache misy a takovéhle věci mm-hmm. jako optimalizace. No. Jak to měříte, aby ta změna opravdu měla výsledek? Jako, protože když to člověk změní, tak ono se to přehází něco v té aplikaci a všechno je úplně jinak. Že jo, ty čísla. No tak většinou to změří, že prostě změřím, co dvě možnosti. Že jo? Tak prostě mám třeba, já nevím, udělám si nějaký test, že vezmu tady nějaký velký save nějaký továrny a spustím ho desetkrát za sebou, uh, update 100 kroků a prostě když zjistím, že to je o 2% rychlejší, no tak prostě vím, že to je lepší, že jo? To je takový nějaký jako celkový testy, jako že... Jo, ale, to nebo, to asi je dobrý, no. To to docela funguje, protože ono strašně důležitý je podle mě dělat ty testy pořád na té továrně, kde je všechno, protože když často se stane, že to má ještě jednu věc, ta běží desetkrát rychleji a zpomalíš něco úplně No právě, jiný, no, to je... Třeba typicky jako, že si dáš nějaký pomocný data někde před připravíš, který ti zrychlí tu jednu věc, optimalizuješ a najednou je ta datová struktura větší a všechno ostatní, co s ní pracuje, tak najednou tím, že je větší, tak musí dostávat víc paměti nebo a, a najednou prostě celkově ten program se tím může zpomalit. Takže tady to je jakoby... No, takže myslím, prostě že... integrační testy nad celou tu várnu. No jasně, no, to, to, to je primárně, jak se to dělá. Samozřejmě, když testuju nějakou konkrétní Někdy se na to, někdy mám, že mám to várnu spíš s pásama nebo to várnu s něčím konkrétním, že na tom testu tu optimalizaci toho té jedné věci, ale většinou prostě jsou nějaký standardní obrovský továrny, který neběží nikdy po nule a na nich se to tak jako zkouší. A potom se samozřejmě taky, jako, co jsem se na tom naučil, na té optimalizaci, jsou to paralelismus, že jo, thready. Já my, my, my na tom tak nějak pracujeme postupně, že třeba teď konci je, že první krok byl, že my máme že renderování a a ta simulace té hry, že běží v různých sredech, jako by musí být nějaké jedno kritické místo, kde se jako pozbírá, co se má nakreslit, protože to nemůže, jako, když bych ta hra se simulovala, tak najednou ta utíčko, no, pozbírám, že má nakreslit tady, ono se tím ujede a pak pozbírám, že má nakreslit taky vedle, že bude tam dvakrát třeba. Takže jako by musí být kritická sekce, kde se jako pozbírá ty minimální nějaký data, z kterých si to nakreslí, ale potom už to kreslení samo a ta simulace běží zvlášť. A potom takový to, jako, že když se třeba sbírají ty ty sekce jak zkresy, tak se prostě paralizuje, že se nějak běží po nějakých řádkách a, a tak, nebo když se dělá třeba simulacem, když se třeba, já nevím, generuje mapa, tak to běží v jiném středu, nebo když se uh, postupně se snažíme jako nějaký, ještě to není tak, že by úplně celá ta simulace té hry jakoby primárně jednovláknová, ale snažíme se nějaký speciální joby dávat do středu a jakoby teď zrovna v té další verzi možná už bude, že prostě začneme simulovat i části té továrny úplně jako multisredově a pak to bude zase, že to bude škálovat pak se jako by dál dobře. A zatím se nám sko- vždycky jsme tím multithreadingem, vždycky skoro, když jsme chtěli dělat multithreading, tak jsme přišli na nějaký způsob, jak ten single thread zrychlit třeba tolikrát, že, že vlastně bylo lepší to zrychlit a, no, to... a že dát mým, že dát mým proudu a mým menší nároky na počítač, než jako multithreading. No. Ale postupně jako na to tak přicházíme a já jsem s tím neměl žádný zkušenosti, v podstatě to je jako hrozně zajímavý, jako asi vy už třeba z tom webu tam se to jakoby, hodně jako, takhle dělá, ale já jsem prostě pro mě to je úplně nový způsob přemýšlení. Já jsem My si jsme všechno třeba dělal pozor. Žávě se to dělá, ale... Asi nemá smysl jít na víc vláken než je, než je jeder procesorů, nebo s tímhle nějak jako... Většinou se dělá no. plus jedna. Jo. Třeba já vím, že jako, ale zase vy, vy nemáte moc i jeho operace. To, jo. Já vím, že třeba na, 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 jakoby na serverech se dělá plus jedna procesoru, protože když tam čekáš na jeho operace, tak tím no, máš prostě víc no rezervy. Právě to čekáš jo. na IO a v podstatě z hlediska našeho jako paměti je IO. Že jo. Většinou já, já třeba mám jako doma mám úplně samý počítač jako v práci, ale doma má paměť voj na lepší časování a třeba kompiluji tam 10% rychleji. Protože tam prostě většinou, co jsem tak jako zkoumal, tak většinou dobu pro program hlavně 60 bitový systém, že tam všechno to je větší, kvůli větším pointerům, čeká na paměť. Hmm. Takže prostě ty, ten, ten multithreading je právě tam dobrý v tom, že jakoby já si řeknu něco z paměti a během toho čekám na paměť a během toho někdo jiný může říct, dělat něco jiného, než to přijde. 
Takže, takže já přesně nevím, takže to, to plus jedna, to, takhle úplně přesně to jako neskoumám, že, jako, že tam si tedy, my to máme, myslím, že počet procesorů nebo něco takového, ale ještě to není tak, že by se narazil na ten limit, že by se potřeboval využít všechny procesory, že tak, že jako když jdeme ve dvou nebo ve třech sredech nějaký speciální tásky, tak už tako je to dobrý. Tak jste rádi. A že by byla vloženě hra, která úplně běží jako multistredově, jako nějaká simulace, to jsem ještě jako nikde neviděl. No to hodně znamená jako změnu toho způsobu programování, hmm. že se spíš dělají jako, jako mikrojoby, které se potom rozhazují. Hmm. Já vím, že třeba idea to hodně řešili právě při té editaci, že, že třeba typicky takové ty analýzy a podobné věci tak většinou běžely na jednom procesoru a když je potom paralelizovali, tak to se museli úplně jako přepsat. Jo. Takže některé funkce už mají paralelizovaný a to prostě vidíš, to pustíš. Tak ono to prostě rozhází ty joby hmm. a normálně ten thread pool si to jako vezme a fakt to běží jako plně. No, jo. A tam je to krásně vidět, když si hodíš jako stav systému, tak vidíš všechny jádra na, na 100%. Jo, a, a nebo někde jenom jeden. To je dobře napsané, Ale no. fakt to znamená, jako pokud to tak, že dáš jedno vlákno jako na, 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 na procesor, a na, jako na třeba na simulaci a na grafiku, hmm. tak prostě využiješ maximálně dvě ty, ty vlákna. No, jasně, no, ale pořád ale ve chvíli, jedno. kdy už no, v podstatě jedno. typicky jako třeba že quick sort, kde to je půlním intervalem, tak vždycky ten interval jako dáš jako job. A tak musíš mít něco, co ty joby dobře vykonává a máš potom ten thread pool. A v tu chvíli už se dělá ta paralelizace jako docela dobře. Jenomže to znamená, že ten algoritmus s tím musí počítat, aby tam nebylo moc synchronizací. A to, to, je... to právě přesně, a to třeba je věc, kterou jsme od začátku, to je zase s jako s tím multiplayerem, jsem tak trošku tušil, že to bude časem potřeba, takže některé věci jsme si takhle na to trochu připravovali. A v podstatě do určité míry my to budeme mít založený, bo my už to v podstatě máme napsané, jenom to teď ještě nechceme publikovat, protože to chceme si pořádně potestovat a tak. A je to založený na tom, že právě to synchronizace je problém, že ty zámky a všechno, no. že naš, naš multiplayer je založený tak, aby tam v podstatě nebyly skoro žádné zámky. A je to založený na tom, že já simuluji vždycky nějaký jakoby ten chunk té hry a mám, mám, mám jakoby simuluji jich víc najednou a vždycky takový, aby byly daleko od sebe. Hmm. A mám zaručený, že ty věci, co simuluju, můžou ovlivnit maximálně nejsou jenom ve svém blízkém okolí. Takže vlastně tím, tím můžu simulovat třeba já nevím, 20 čanků, nebo čím je větší ta mapa, tím víc najednou. A pak, když jsou hotový, tak zase nějaký jiný. Takže vlastně to dělám takový mřížce. Hmm, tak to je, to je vždycky ta věc, která bude dobře naházet na ten thread. Právě, no. A, a tam se ta paralizace dá udělat, jako aby úplně ty procesory. Vždycky, jako jedno z takových věcí, co jsme pořád dokládá nám opakou, všechno je vždycky složitější, než se zdá. <laughs> takže... <laughs> Takže jako tady to taky samozřejmě je to takový, no. že sice samozřejmě nic s ničím nesouvisí, ale pak dáš něco nějaký truhly, která je připojená nějakým kabelem a počítá počet předmětů a ty jsou připojené po celé mapě a najednou zjistí, že no, vlastně těch věcí je vždycky spousta, ale, ale je to taková, taková dobrá výzva, si myslím docela. Mě ještě jako zajímá jedno téma a to jsou jako mobily nebo respektive tablety. Jo, no já třeba já dneska nejvíc hry hraju na tabletu hmm. nebo na telefonu. Plánujete něco v tom směru? No, my jsme to. My to, no to vzniklo takovou náhodou. Ani ne, mě to nepřekvapuje. Ne, protože to už já jsem si nemůžu pomoct, ale prostě my jsme měli, hmm. on byl april. A my jsme, a my jsme prostě, jak děláme to Friday Fact, tak jsme vyšli na prostě na přímo první april, tak jsme udělali aprilový Friday Fact, že faktory budou na mobilu a že to bude, že to nebude pay to win, ale že to bude pay to automate. A že prostě tam lidi budou jako platit za to jako a, a, a nevím co, a že to bylo samozřejmě vyloženě myšlení a činal, Víc to bylo jako absurdní, jak se tím člověk počítá. Yeah. Pak jsme tam stejně na konci museli potom po pár dnech napsat, že to je, že to je jako sranda, že to není vážně. A od té doby všichni psali, a, a, a kdy to bude na ty mobily prostě a tak. A kvůli tomu, a tam, my jsme tam měli, jako, že tam byl mobil, na kterém byl to faktor, a to bude nějaký obrázek. Yes, <laughs> yeah. Ale od té doby samozřejmě najednou ta myšlenka vznikla. <laughs> A najednou jsme nad tím přemýšleli, že by to možná nějak jako šlo, že to nějaký zjednodušený verzi samozřejmě, protože právě jak, jak je to hodně náročné na ten, ten výpočet, ale když to bude prostě nějaká třeba malinká továrna, která bude nějak specializovaná nebo prostě něco takového, že tam třeba nebudou ty nepřátelé, bude to prostě nějakým způsobem trochu zjednodušený, tak by to jako mohlo fungovat a už jsme, myslím, že možná že jsme už měli i nějaký prototyp, že, že hmm. se spustilo na mobilu, že zase to je výhra toho Allegra, že ono i má podporu na mobily a takhle. Takže tady to s tou knihou jde, ale spíš hlavní problém, co tam je, je na to ovládání, že najednou nemáš klávesnici a nemáš zkratek, ale musíš všechno dělat na té klávesnici, což není úplně jednoduchý vymyslet. A, a samozřejmě myslíš takovou podnožinu faktory a tak. Ale takže je to takový, jakože je to trošku jako pozaděný, protože fakt mám o té práce strašně moc, ale není to úplně jako vyloučený, že bychom to časem třeba. Mně přijde, že to je jako úplně trh jiný, než je jako her, trh počítačových no. her, jo. A že tam je potenciál růstu, že to prostě ono, jsou jako hodně nepřekrývané. No, tam Minecraft vlastně. taky tam šel a udělal tam obrovský. Přesně, obrovský no. Ten, no. Jako moje děti hrajou. Jo, třeba moje děti hrajou hlavně na tabletu a 
samozřejmě youtubery sledují a pro ně prostě by to třeba jako bylo na tom tabletu úplně jako zajímavý. Jo. Takže já si myslím, že byste pro to měli potenciál zdvojnásobit jako skoro. Hmm. Ale pro mě je to je zajímavý i na počítače. Jako. No, dobře, já jsem Že děti, děti, nemají, po, děti nemají počítač, oni... Totiž, oni mají jenom tablet zatím, jako, já budu si něco koupit asi. No, jasně, no. To je ta, ta stavěcí částka, nebo ta, ta stavěcí část, že jo, to, to mu strašně jako si slinkoval s Minecraftem, takže fakt jako to hrozně chytlo. No, no jaký rád Minecraft. Musím říct počítač, to PC, no. PC Master Race, to prostě musí být doma. <laughs> takže, no ale, takže jako tady to prostě nějakým způsobem, třeba my jsem přemýšlel na Xbox, třeba, že by se udělal nějaký port a tak, ale v podstatě hlavní, jakoby, Problém není až překvapivě, až takto technický, aby se jako se tam rozběhlo. Protože na Xboxu taky tam se skumpuje z C++ a jenom v podstatě jde o to udělat trošku jiný způsob, jak se vykresluje, což je jenom nějaký úplný backend, jakoby tý, nebo frontend, toho, <laughs> vlastně ten konec toho programování, jenom kam to měl výstupu, což není až tak moc, ale prostě hlavně vyskyvíme se to ovládání, hmm. prostě aby na nějakým gamepadu to šlo hrát a a je otázka je třeba, jestli, ta, jestli to lidi na Xboxu třeba nejsou jinak nastavení, jestli neočekávají něco jiného. A stranu, Zase tam, to je hra, která takový, tady ten typ tam není, takže třeba to, to lidi mohlo zajímat. Ale přijde na to mobilu tak... by to bylo zajímavé, protože já mám přesně tenhle typ hry na mobilu nejlepší. Mně to někdo vysvětloval jako nedávno, že, jako, že, to je, že to je taková synergie, že, no? že právě i tím, že člověk to na tom mobilu hraje, pak to někomu ukáže a oni si pak třeba zase kvůli tomu koupí pak tu PC verzi, že to mm. takový se to podporuje. Takže úplně to jako nevylučujeme, ale problém, Plus... problém v tom, že třeba já osobně moc na tom mobilu nehraju, mm. protože jako já strávím spoustu, spoustu času u počítače, tak jsem si tak řekl, já mám prostě pořád takový ten starý mobil s tlačítkama, který jak nevím, volat to telefonovat, protože vím, jak by to dopadlo, kdybych měl ten mobil pořád u sebe. A že chci aspoň když do ven, nebo chci, aby se chlubu díval taky na sluníčku a tak. A takže tím, že ty hry na mobilu nehraju, tak vlastně já nemám úplně tu jako osobní mm. motivaci, že většinou, když dělám ty věci do toho faktoria, tak jako no nedělám s tím, jako, jo, teď jako dělám nějakou další feature, aby jsem víc viděl, to jako ne. Já dělám, jako teď dělám nějakou feature, aby až to příště budu hrát, tak už by mě to neštvalo, no, aby jsem tam měl něco, co mě bude bavit, nebo co ty hráči třeba chtějí. A s tím mobilem, tím, že ho nehraju, tak jako nemám tady tu úplně mm. jako vnitřní motivaci. A, a ty peníze, že vlastně nejsou nejdůležitější. Takže my, my se s tomu dostaneme spíš, až, až prostě doděláme ty věci, co máme, a, a nebo kdyby prostě najednou se objevilo nějakých pět developerů tady, který s tomu můžeme přiřadit jenom tady tomu a nemusí, nemusíme brát z našeho týmu. To je jednoduchý, stačí v kafemelinku říct, že hledáte mobilní developery a oni se určitě objeví. No, tak když se nám někdo ozve šikovný, tak my budeme jedině rádi. Jo, tak to je pravda, hledáme někoho na, na, na Apple a na mobily, to určitě, jakoby, když někdo, když někdo s tím má zkušenosti, se ozve, tak se můžeme jako zkusit o tom pobavit. No? To. Já jdu zavřít projekt a jdu dělat hry. Vám samozřejmě. No, jasně. Okay. Tak jo, takže mějte se a čau.